Kalalabas lang nitong June 2022 ang Yamaha Fazio 125 dito sa Pilipinas. At last March, Suzuki Taiwan released two color version ng kanilang Saluto 125. Kaya ating pag-usapan ang isa pang retro scoots na kaya bang tumapat sa Yamaha Fazio 125 o kaya higitan pa. Tara, pag-usapan natin ang all-new 2022 Suzuki Saluto 125. Familiar. Pag-usapan natin ang design. Sa unang tingin pa lang, makikita mo talagang napakaganda ng pagkakadesign nitong Saluto 125. Sino ba naman ang hindi bibili dahil mismo si Alessandro Tartarini na one of the best designer in the world ang napili para magdesenyo nitong Saluto 125. Aurora headlight ang tawag sa front headlight ng Saluto 125. Sa looks, Makikita mo talaga ang classic yet elegant and modern looks design ng motor na ito. Ang retro chrome frame na design sa kanyang headlight ay lalo pang dumagdag sa kagandahan ng motor na ito. Ang dalawang signal lights ay matatagpuan sa front body panel ng motor. Makikita mo na perfectly integrated yung dalawang signal lights sa body lines ng motor na lalo pang dumagdag sa kagandahan ng Saluto 125. Dagdag pa sa kagandahan ng motor ay ang automotive grade LED light bar taillight design sa likod ng motor na ito. At yung pagkakaposisyon ng kanyang rear signal lights na nakalapat sa kanyang side panel ay isang advantage for clear vision sa likod ng motor. Isa pang kapansit-mansin sa motor na ito ay ang kanyang two-color button panel. The two-color combination makes the beauty more perfect and stylish sa motor na ito. Yung dashboard button ay inilipat na rin sa handle switch, making the operation more convenient sa mga rider na katulad natin. Classic design din ang upuan ng Saluto 125. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito ay ang combination ng double stitch na upuan, leather look design, at yung chrome handle bar na makikita sa likod ng motor. It's a modern retro classic combination talaga. Behind the headlight ay ang kanyang instrument panel. It's a combination ng analog at LCD dual screen design. Makikita natin dito yung time, mileage, fuel volume, at saka speed at napaka-visible sa isang iglap. Yung adjustment button ng motor na ito, gaya ng sinabi ko, ay naka-integrate sa kanyang right handle switch which not only improve the waterproofness of the instrument panel, but also present a very simple and classic shape. Alam nyo ba na ang backlight ng dashboard ay gumagamit ng isang light sensor na automatic na nag adjust depende sa kung gaano kaliwanag ang paligid? Yes, that's correct mga igan. May sensor ang backlight ng dashboard to adjust yung brightness para hindi nakakasilaw lalong-lalo na sa gabi. This scoot has also a keyless multifunction switch. Sa so pag-turn on ng motor, open the gas tank, open yung seat cushion, at saka meron na rin itong USB charging port, kaya goods na goods ang motor na ito kung gusto mong gawing pang negosyo. Pero kung ako tatanungin mo, mukhang hindi ba bagay sa pang negosyo ang motor na ito. Ang fuel lead ay nasa harapan din. Iwas abala pag nagpapakarga ng gas at meron din itong retractable hook and open compartment na pwede natin lagyan ng mga maliliit na bagay while traveling. Malaki yung under seat storage ng motor na ito. Nasa 21.8 liters kaya kasyang-kasya ang mga half-face helmet at maybe small full-face helmet. Now, pag-usapan naman natin ang engine. Suzuki Saluto 125 is powered by 124cc air-cooled single overhead cam with maximum HP of 8.8 PS at 7,000 RPM at maximum torque of 9.6 Newton meter at 6,000 RPM. Equipped na rin ito ng SEP or Suzuki Eco Performance na designed and developed sa Japan. Meron itong apat na features. Una, lightweight and compactness. Pangalawa, 
quietness and low noise. Pangatlo, energy saving and low fuel consumption. At pangapat, strong acceleration performance. Fuel tank capacity nitong sa Luto 125 is 5.5 liters with an estimated average fuel consumption na 54 kilometers per liter. Seat height ay nasa 760 mm at may bigat na 114 kg kaya good na goods for lady riders. Meron itong spacious Italian retro anti-skid strips sa front which is make it more comfortable lalong lalo na sa mga first time scooter rider. Front suspension ng motor ay telescopic front fork with hydraulic single disc brake and mechanical drum brake sa likod. Front and rear wheel size are 100 by 90 by 10 at naka-tubeless na rin ito kaya iwas abala kapag nasa travel ka. Now let's talk about price and color option. Ang presyo ng all new 2022 sa Luto 125 ay 83,800 new Taiwan dollar which is equivalent sa 153,000 Philippine pesos. So medyo may kamahalan siya, pero malay natin, baka mag-iba ang price point pagdating dito sa Pilipinas. Merong 8 color options sa Taiwan ang motor na ito. Luca Green, Genoa Red, Bologna Rose Gold, Naples Deep Blue, Milan White, Sicilian Black, Tuscany Green at Emerald Green. Kaya if you're looking for a classic, modern, retro design scooter, this might be the best for you. A combination of Japanese craftsmanship with a mix of Italian beauty as its best. This is the all-new 2022 Saluto 125. Tandaan natin mga iga na hindi pa dumarating itong Suzuki Saluto 125 dito sa ating bansa. At hindi natin alam kung dadalhin ni Suzuki ang scoots na ito. Pero since lumabas na ang Fatsio 125, baka, baka magbago ang isip ni Suzuki at dalhin isa pang retro scoots dito sa ating bansa. So what do you think about this bike? Pag-iipunan mo ba sakaring dumating sa ating bansa ang scoots na ito? Write your comment down below. At kung napadaan ka pa lang sa channel ko, at nagustuhan mo ang mga ganitong content, don't forget to press like and subscribe to my channel. At uh, click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na aking inilalabas. At hanggang sa muli, maraming salamat and thank you for watching my channel at ingat po kayo igan.